吻上线。在一个月前正式上线了，而且不到三天就成了乙女游戏下载榜的冠军。而我呢，也升职做了组长，带领我的团队投入到《终极一吻二》的创作中。喜欢每段关卡结束后，角色对于爱情观的表达。听姐，你真太棒了！哎，大过节的，你打一个电话来，就为了拍我的马屁，不是吧？听姐，你策划案写的怎么样了？你现在可是创意组组长，不能脱稿哦。我就知道你打电话肯定是这个意思。好，婷姐，拜拜，节日快乐。在游戏里面，我做了一个开放式的结局。女主虽然知道了亲自己的人是谁，但没有跟任何人在一起。本来担心这个会被用户嫌弃，没想到大家都很喜欢这个结局，说这样更有遗憾美。但现实的结局里，遗憾就是遗憾。临走前告诉你个秘密，其实那天没有人偷我，是你抢我的独白。我也没有想到，原来是一场乌龙。我一直在找吻我的人，但实际上是我强吻了陆白。怪不得他一直没有主动找我，在他看来，我可能是一个对他若即若离、处处留情的渣女吧。就是我的故事了，没谈过恋爱，但是接过吻，还是两次。为了找到偷走我初吻的人，中间闯了不少的祸，给自己和别人惹了很多麻烦，连从小玩到大的男闺蜜都弄丢了。最重要的是，我花了太多时间才意识到，我喜欢的人其实是陆白，而且陆白也一直喜欢着我。错过了，可能还是缘分没到吧。虽然很无奈，但更多的都是些美好的回忆。很幸运，我的初吻，给了我自己喜欢的人。好了，不用这么难过了。我现在每天都过得很充实。这就足够了。喂，小小，婷婷，我谈恋爱了。什么？我也没想到网恋奔现居然这么快就成功了。我俩今天一起过情人节。哎，我说你是不是有点重色轻友啦？大过节的我在赶稿，你告诉我你谈恋爱了。李小小，稍等。你好，婷姐，情人节快乐！你怎么来了？中中中中中中中！
是情人节啊！啊，你那个小女朋友呢？大壮，哪壶不开提哪壶，我都已经跟她分手了。是是是，婷姐想起来了，我可爱的小助理，居然被他的女朋友嫌弃年纪大，分手了，真是天道好轮回呀！给姐做饭去。遵命。做饭去喽。哎呀，别提了，巴厘岛的巴黎水太难喝了，实在待不下去了。陪你回来过情人节好不好呀？有人可比你抢先一步啊！抢先一步过来当厨师的，来的早不如来的巧小奶狗还跟我较劲啊！小奶狗多可爱，怎么样，婷姐，有没有兴趣收养一只小奶狗？你婷姐那是乳糖不耐受。再说了，奶狗哪有舔狗香？就冲不要脸这劲儿，你就比不过我，是吧，婷婷？我算是看出来了，你们二位是专门来恶心我来的，还让不让吃饭？咱俩是有点恶心人了，但是有一个人呢。你绝对不恶心。嗯。的一。